alam niyo po ba, bago mag-1863, ang mga Seventh-day Adventists ay kumakain ng baboy. Siguro nagulat po kayo, no? Oo, kumakain po sila ng baboy. In fact, meron lang ko dito sa inyong harapan, mababasa niyo ngayon. Ito ay uh, The Present Truth. Ito ay isang tract na ginagamit no, ng mga Adventists para sa kanilang patuloy na pag expose ng kanilang mga paniniwala ng mga panahon na yun, bago 1863. Ito po ay uh, isinulat ni James White, November 1850, sa Paris, Maine, sa US po ito. Ang paniwala noon ng mga Adventists at itong asawa ni Mrs. White, of course si Mrs. White din, although kiniklaim na siya ay propeta na noong 1844, ang di ko nang maintindihan bakit noong 1863 lang niya nalaman na bawal kumain ng baboy. Pero ito po, bago 1863, ang sabi po ni James White, itong paniwala ng mga Adventist noon. Some of our good brethren have added swine's flesh to the catalog of things forbidden by the Holy Ghost. And the apostles and elders assembled at Jerusalem, but we feel called upon to protest against such a course as being contrary to the plain teaching of the Holy Scripture. Ano sabi ni James White, na asawa ng propeta ni Ellen White? May mga ilang mga, mga Breton daw na sinasabi na ang pagkain ng baboy, laman ng baboy, pinagbabawal ng Holy Ghost. At isinama daw ito sa pinagbabawal ng mga apostol doon sa Jerusalem Council, according to Acts 15. Pero sabi ni James White, asawa ng propeta, si Ellen White, Remember, propeta na si Ellen White this time, ha? So, sabi niya, But we feel called upon to protest against such a cross. Tutul kami sa paniniwala na yun na pagbawal ang pagkain ng laman ng baboy. Ha? Protest against such a cross as being contrary, ito ay kontra, laban sa malinaw na pahayag ng banal na kasulatan. At tutuloy pa natin, Shall we lay a greater burden on the disciples that seem good to the Holy Ghost? Sabi ni James White. And the holy apostles of our Lord Jesus Christ? God forbid. Their decision, being right, settled the question with them and was a cause of rejoicing among the churches and it should forever settle the question with us. Anong sabi ni James White? Yung pagtutol daw na noong 1850 po ito, 1850, asawa ng propeta ito, si James White, at it propeta na dito si Ellen White, sabi niya, may mga nagbabawa na pagkain ng laman ng karne, eh, wala, yan ay mali. Yan ay against the plain teachings of the Holy Scriptures. At sabi niya, at hindi yan pinagbawal ng mga apostol noon. At kaya ang conclusion ni James White, ang naging desisyon ng mga apostol, noon sa Jerusalem Council sa Acts 15 ay tama at settled the question na settled na ang, ang, ang issue na yun hindi kasama dito ang, pagka, ang pagbabawal ng pagkain ng baboy ha? as a cause of rejoicing among the churches ay itong maganda ang sabi niya it should forever settle the question with us wala na dapat itong issue o bumangon itong tanong tungkol sa pagbabawa ng pagkain ng baboy sa atin, sabi ni James White. Question is settled na. Kung nasettled na ito sa panahon ng mga apostol, ay dapat ganun din sa atin. Hindi na natin uulitin na pagbawal ang pagkain. Siguro ng ilan sa inyo ngayon na, na nanonood, ngayon lang ito napanood at ngayon lang nakita itong bagay nito ng mga Adventist pala noon. No? kasama si Ellen White, ay mga ngain ng baboy. Hindi kasalanan pagkain ng baboy sa kanila noon. At pa, sabi niya, but as we may not all see just alike as to what the prophet teaches on this subject, let us come to the New Testament. No? Kita mo, ang ganda sana eh, no? Ang guide ni James White to establish the doctrine na hindi masama kumain ng kanin ng baboy, ha? Ang islam niya ay New Testament eh. Ha? Sabi niya, tignan natin kung anong sinasabi ng New Testament. Pumunta tayo sa New Testament. And what do we find? Sabi niya, Certainly, if eating swine flesh 
is a sin in the sight of heaven in the dispensation in this dispensation the new testament hung in some way taught us the fact wala pong sabi ni James White at ano makikita natin pag binasa natin ang new testament ah, tiyak ah, na if eating swine flesh pag ang pagkain ng kaninang baboy ay kasalanan sa mata ng langit sa under the dispensation of the New Testament, eh, dapat ituturo ito ng malinaw. Pero ang sabi niya, but we find that the New Testament does not directly or indirectly teach any such thing. Ano po sabi ni James White? Eh, kung sinunod lang sana ni James White, ang Bible eh, sold na. Matagal na pong settle ang question na ito. Panahon pa ng mga Adventist. At siguro ang mga Adventist ngayon, kumakain pa rin ng baboy. Sabi nga ni James White, eh, kung sinunod lang natin, noon, ang laging pasyal ng mga apostol at mga elders sa Jerusalem na nagtipon sa Jerusalem, eh, na-settle na dapat ang question na ito dahil hindi nila sinama ang pagbabawal ang pagkain ng baboy na gaya ng binabagi sa Old Testament. Wala tayong makita na ang pagkain ng baboy ay kasalanan. Ang stand ng mga Adventists noong 1850s, hindi masama kumain at hindi kasalanan ang kumain ng karne ng baboy. Yung stand ng Adventists eh. Hindi kayo nagkakasala at settled na yung question na yan sa kanila. Ha? Hindi kayo nagkakasala dahil wala kang makita sa New Testament na isa sa mga nilistang kasalanan pagkain ng baboy. Bababasa natin ito sa Testimony for the Church. Number 5, sabi niya, I saw that your views, si Sister Curtis, concerning swine's flesh would prove no injury if you had them to yourselves. But in your judgment and opinion, you have made this a question a test, and your actions have plainly shown how your faith in this matter. If God requires His people to abstain from swine's flesh, He will convict them on the matter. Hmm? He is just as willing to show his honest children their duty as to show their duty to individuals upon whom he has laid the burden of his work. If this duty is a duty of the church to abstain from science flesh, God will discover it to more than two or three and he will teach his church their duty. Yeah, nirebuk ni Sister White. Nirebuk niya, propeta siya rin ha. At napansin niyo ha, yung sinasabi dito, tuwing binabanggit ni Ellen White, I saw that your views concerning swine flesh prove no injury if you have them to yourself. Nakita ko, pag sinabi ganyan, vision niya. Ha? Mga kaibigan? So sinasabi ni Ellen White, nakita ko sa vision ko na yung pagbabawal mo sa pagkain ng karne ng baboy ay hindi sang ayon sa Diyos. Napansin niyo ba yun? Vision, ha? Pinagbatay ni Ellen, hindi conviction. Hindi sarili niya. Vision, nakita ko ng view mo concerning swine flesh na ito'y marumi at di ka dumal ayon sa 11, Divitus 11, ay hindi ayon sa Diyos. Lumalabas si Ellen, ba't kinalaban niya yung Bible? Kung ikaw ay Adventist at naniniwala ka na valid yung Divitus 11 at hanggang ngayon ito'y utos ng Diyos at ito'y nakasulat pa rin sa Bible, ang mga Adventist ay ganyan ang pananaw. At pagtapos sinuway ni Ellen White dahil doon sa nakita niya, tingin niyo ba ay isa Diyos pa si Ellen White? Kung kayo Adventist, hindi sa Diyos yan. Eh bakit? Eh nasa Bible yung batayin, ba't sinuway ni Ellen White? Kung siya tulugang propetang sa Diyos si Ellen White at ikaw ay Adventist at gusto mo itest si Ellen White na propeta siya, dapat yung kanya sinasabi ay harmonize sa sinasabi ng debiting ko. Eh kaso kinulaban niya, nagalit pa siya. <laughs> 